என்று ஒரு கதை ஒரு அம்மாவுடைய கருவறையில இரு குழந்தைகள் இரட்டை பிறப்பா இருக்கலாம் பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க ஒரு இமேஜினரி கான்வர்சேஷன் கற்பனை அவங்க வந்து பேசிக்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனை கலந்துரையாடல் முதல் குழந்தை சொல்லுது அவ்வளோதான் டார்க்னஸ் நாம் இங்கே தான் இருக்க போகிறோம் லைஃப் இதோட முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இரண்டாவது குழந்தை சொல்லுது ம் கண்டிப்பாக இல்லை லைஃப் ஆஃப்டர் டெலிவரி கண்டிப்பாக ஒன்று இருக்குது லைஃப் ஆஃப்டர் டெலிவரியா என்ன சொல்கிற நீ கண்டிப்பாக கிடையாது இதோ பார் நாம் வந்து சந்தோஷமாக இருக்கோம் இங்கே இந்த சந்தோஷத்தை வந்து வேற என்ன எடுத்துகிட்டு போக முடியும் இதுக்கு மேலே வேற என்ன இருக்கு கண்டிப்பா லைஃப் ஆஃப்டர் டெலிவரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது டெலிவரின்னு ஒன்று இருக்கா அதை நீ நம்புறியா ஏய் கண்டிப்பா இருக்குப்பா நான் நினைக்கிறேன் நாம வந்து டெலிவரிக்கு அப்புறம் இருக்கிற வாழ்க்கைக்கு தயாராகிறதுக்காக தான் இங்க இருக்கோம் அப்படியா என்ன சொல்ற நீ என்னால நம்பவே முடியல அதை ஒத்துக்கவும் முடியாதுப்பா இல்லப்பா கேளேன் இப்போ அஹ் இந்த கால் எல்லாம் இருக்கு பாரு நமக்கு கை இருக்கு பாரு நாம இந்த கையில எடுத்து சாப்பிடுவோம்னு நினைக்கிறேன் காலால நடப்போம் நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்ல இந்த கண்ணு இந்த மூக்கு இந்த வாய் இந்த காதெல்லாம் இருக்குல்ல இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணும் அது அதுக்கு உரிய வேலை பண்ணும் நான் நினைக்கிறேன் உம் கையில எடுத்து சாப்பிடுறதா காலால நடக்கிறதா காது இந்த மூக்கு எல்லாம் வேலை பண்றதே காமெடி பண்ணாதப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இங்க பாரு உனக்கும் எனக்கும் தேவையானத இதோ இந்த தொப்புள் கொடி கொடுத்துட்டு இருக்குல்ல இதுல இருந்து வராத சத்தா சாப்பாடா ஏய் நீ சும்மா ஏதாவது கதை சொல்லாத இல்லப்பா இங்க பாரேன் இந்த தொப்புள் கொடி ரொம்ப சின்னதா இருக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு இது நமக்கு சோறு கொடுக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்க இதுல இருக்கிற சத்து தான் நமக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கியா கிடையாது இங்க பாரேன் நீயும் நானும் இன்னும் பெருசாவும் பெருசானதும் நமக்கு இந்த இடம் பத்தாம போயிடும் அதனால கண்டிப்பா நம்ம டெலிவரி ஆகி வெளியில தான் போவோம்ப்பா வேற ஒரு உலகத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா போவோம் இதுதான் நம்ம உலகம்னு நீ நினைச்சிடாத அப்படின்னு ரெண்டாவது குழந்தை சொல்லுது உம் வேற ஒரு உலகமா ஆஹ் அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னு முதல் குழந்தை கேக்குது அந்த உலகம் எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா கண்டிப்பா இங்க நாம வந்து இருட்டுல இருக்கிறோம் அந்த இருட்டுலாம் இருக்காது வெளிச்சம் இருக்கும் ஆஹ் அப்புறம் முக்கியமா அம்மாவை நாம மீட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் அம்மாவையா இந்த அம்மாங்கிற ஒரு விஷயத்த நீ நம்புறியா எப்படி நீ நம்புற அம்மான்னு ஒரு விஷயம் இருந்தா கண்ணுக்கு தெரியணும் இல்ல கண்ணால பார்க்க முடியல அப்ப கண்டிப்பா அம்மா இல்லதான் என்னப்பா நீ இப்படி சொல்ற நீ கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் போது பாரேன் நாம அம்மாக்குள்ளதான் இருக்கும் அம்மா நம்மள சுத்தி இருக்கா நம்மள பாதுகாப்பா வச்சிருக்கா அம்மா அம்மா இல்லைன்னா நீ நானும் இருக்க மாட்டோம்னு எனக்கு தோணுது அது மட்டும் இல்ல அம்மாவுடைய அன்பான பாசமான குரல் கேக்கும் நீ அமைதியா அப்பப்ப கவனிச்சு பாரேன் அப்படின்னு ரெண்டாவது குழந்தை சொல்லுது முதல் குழந்தை சொல்லுது அப்போ நீ நம்புறியா டெலிவரின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு நீ சொன்ன மாதிரி காலில் நம்ம நடப்போம் கையில எடுத்து சாப்பிடுவோம் நம்ம கண்ணு காது மூக்கு இதெல்லாம் வேலை செய்யும் அப்புறம் ஏதோ சொன்னியா அம்மா ஆ யாரோ அம்மா அம்மா இந்த அம்மாவை நம்ம பாப்பமா நீ சொல்றது நம்புற மாதிரியே இல்லப்பா நீ உன்னையும் குழப்பிட்டு என்னையும் குழப்ப இல்லம்மா நல்லா நான் சொல்றத கவனமா கேளு இந்த தொப்புள் கொடி தான் நம்ம வாழ்க்கை கிடையாது இந்த இருட்டுங்கிறது வந்து நம்ம வெளிச்சத்துக்கு போறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இடம் தான் இங்க அமைதியா நீ என் நானும் தொலக் புழக்குன்னு சத்தம் போடுறது மட்டும்தான் கேட்குதுன்னு நினைக்காத நம்ம சத்தம் போடாம இருக்கும் போது கவனிச்சு பாரு அம்மாங்கிற ஒருத்தவங்களோட குரல் கேட்குது அவங்க குரல்ல ரொம்ப பாசம் தெரியுது எனக்கு அந்த குரல் வந்து வித்தியாசமா இருக்குப்பா நம்மள சுத்தி எப்பவாவது ஏதாவது கேட்கிற சத்தங்களை விட அவங்க குரல் எப்பவும் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்ல இந்த இடத்துல நாமள பாதுகாப்பா வச்சிருக்கிறதும் அம்மா தான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ரெண்டாவது குழந்தை சொல்லுது உம் அப்படியும் இருக்குமோ அப்படின்னு முதல் குழந்தை யோசிக்க ஆரம்பிக்குது என்னடா திடீர்னு 
கருவறைக்குள்ள இருக்கிற ரெண்டு குழந்தைங்க பேசுற மாதிரி ஒரு டயலாக் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே எதுக்காக சொல்றாங்க அப்படின்னு கேக்குறீங்களா இந்த டயலாக அப்படியே அம்மாவை வச்சு குழந்தைங்க பேசுற மாதிரி லைஃப் ஆப்டர் டெலிவரி வச்சு குழந்தைங்க பேசுற மாதிரி இல்லாம கடவுள் எங்க இருக்கிறார் நமக்கு இறப்புக்கு பின் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கா லைஃப் ஆப்டர் டெத் இருக்கா அப்படின்னு அப்படியே போட்டு பாருங்க அதாவது ரீப்ளேஸ் பண்ணி பாருங்க லைஃப் ஆஃப்டர் டெலிவரிக்கு பதிலாக லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் அம்மா அப்படிங்கிற அந்த பாதுகாப்பான ஒரு விஷயத்துக்கு பதிலாக இறைவன் அப்படிங்கிறவரை வச்சு பாருங்களேன் இப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அந்த குழந்தைங்க எதை பற்றி பேசுகிறாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு எத்தனையோ பேர் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ வந்து அது ஒரு ஸ்டைல் மாதிரி ஆயிடுச்சு கடவுள் இல்லை ப்ரூவ் பண்ணு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து நிற்கவை இப்போ நீ இப்போ பிரச்சனையில் தானே மாட்டிகிட்ருக்க பிரச்சனையிலேருந்து விடுபடுறதுக்கு மண்டையை உடச்சிட்ருக்கல்ல போ இந்த கடவுளை வர சொல்லு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண சொல் ஏன் என்கிட்ட வர அப்படின்னு விதண்டாவாதம் நாத்திகவாதம் பேசுகிறவங்க இந்த குழந்த அம்மாவுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தது இல்லையா நாம் அம்மாக்குள்ள தான் இருக்கோம் நம்மளை பாதுகாப்பாக அம்மா தான் வச்சுருக்காங்க அம்மாங்கிறவங்க இல்லைன்னா நாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவங்க நம்மளை சுற்றி எல்லா இடத்துலையும் இருக்காங்க கவனிச்சு பாரு நீ சத்தம் போடாமல் அமைதியாக இருந்து கவனிச்சு பாரு அம்மாவோட பாசமான குரல் கேட்குது அப்படின்னு ரெண்டாவது குழந்தை சொல்லிச்சுல்ல அது அப்படியே கடவுள் குரலாக யோசிச்சு பாருங்க நாம் எங்கே அமைதியாக இருக்கிறது நாம் தான் சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோமே சத்தம்னா நம்ம வாய் போடுற சத்தம் இல்லை நம்ம நினைவு போடுற சத்தம் நினைவுக்கு சத்தம் இருக்கா நினைவு இங்கேயும் அங்கேயும் தாவ முடியும் பறக்க முடியும் நாம் ஒரே இடத்துல இருப்போம் ஆனால் நம்ம நினைவு உலகம் பூரா ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வரும் டூர் அடிச்சுட்டு வரும் அப்படின்னா அந்த நினைவுக்கும் சத்தம் இருக்கு அந்த நினைவு போடுற சத்தம் தாங்க முடியாது அந்த நினைவோட சத்தத்தையும் நீக்கிட்டு அமைதியாக பூரண அமைதியாக இருந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கடவுள் உங்ககிட்ட பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கும் கடவுளோட குரல் கேட்கும் இருங்க 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 உடனே சில பேர்லாம் பேசுகிறாங்கல்ல கடவுள் உன்னை அழைக்கிறார் கடவுளின் குரல் உன்னை தேடுகிறது அங்கெல்லாம் நான் வரல நிஜமாவே ஆத்மார்த்தமாக உள்ளார நீங்கள் கடவுளை அடையணும்னு நினைக்கும் போது ஒரு குரல் கேட்கும் அந்த குரல் உங்கள் பல சந்தேகங்களுக்கு வழிவகுக்கும் இது வந்து விதண்டாவாதம் பேசுகிறவங்களுக்கு நாத்திகம் பேசுகிறவங்களுக்கு டக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியாது ஆனால் தயவு செஞ்சு அம்மா இஸ் ஈக்குவல் டு காட் அப்படிங்கிற இடத்துல ஈக்குவேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் கண்டிப்பாக புரியும் மனசு ஒத்துக்கிட்டாலும் வெளியில் உங்களால் ஒத்துக்க முடியாது பரவாயில்ல இந்த டைலாகை இந்த கான்வர்சேஷனை கவனித்து கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற சந்தேகம் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் மீண்டும் நாளை வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்